走进隧道的时候，你看不到隧道尽头究竟有些什么。走出了，瞬间就是一个豁然开朗的一个状态。我在九零代末期曾经在北北米事务所待过，那这印象很深，就是他始终是一个面带微笑。中国人大概一个比较谦逊的一种个性。那今天这个机会蛮特别的哈、哦，贝聿铭四月就要满百岁的一个生日，我们来谈贝先生在他职业生涯中一个非常重要的一个项目——美秀美术馆。这项目有意思的事情也是在于有一个很特别的一个甲方——神祠秀明会，然后宣扬的人是如何在生命中追求美这件事情。你从京都过去，可能一个小时的路程。贝先生呢，认为这样的一个气质的美术馆呢，它应该是一个比较隐的一个状态。参访的一个路径是一个非常重要的一件事。贝先生就想到了东晋时期的陶渊明的《桃花源记》：“山近水远，便得一山；山有小口，仿佛若有光。”过了这两百米长的一个隧道之后呢，实际上就是一个桥梁。那个桥梁大概只有一百二十米长，一个九十六根钢索所拉起来，在形象上面就是减轻了桥梁的一个重量感。过了桥之后，实际上看不到太多的一个建筑物。在日本呢，对于一个自然环境的一个保护，并不容许太多的。建筑物出现在地面之上，它必须要把大部分的一个使用面积是埋在就是入口的那一层的地下。实际上，在就是靠近山谷的那一侧，你还是可以看得到全貌，但是一般的人基本上是没有办法看见。所以说，基本上这个美术馆就是很神秘。进去之后，所映入眼帘的是后面的山谷。对于西侧而言，一个可以透光、透景的一个墙面，所以人在其中呢，实际上是无时无刻都会跟自然有所接触。它的屋顶实际上是一个类似于日本传统的建筑里面的寺庙，或者是甚至在传统的草房里面可以看得到，所以用一个新的材料去诠释这个传统的一个形态。玻璃顶是一个很简单的一个四面体，但是却创造出一个非常多样的结果。在这里，实际上也并不是像温室一样的玻璃屋的状态，它是使用了这样的一个格栅，整个美术馆的一个光线。基本上随着时间还有四季，产生了戏剧化的一些变化。在这美术馆里面，很有意思的一点就是说，很多的藏品用自然光来采光，你会觉得这个艺术这件事情跟自然是一个很和谐的一个共存的一个关系。美秀美术馆的室内的一个平面的整个的一个布置上面呢，它是用了两条廊子联系，北厅和南厅。它到了南厅的部分，那个走廊是整个的也是玻璃地，你好像在山里面行走的那种感觉一样。到北厅的部分，它是一个缓缓的坡下去，非常平和宁静。所以整个建筑基本上就是一个。重中带轻，始终有虚的一个状态。而贝聿铭他的一个职业过程中，他对细节是相当的在意。最后里面放的家具也是，入口的空间实际上摆了一张很长的一个凳子，是一个三百五十年的一个榉木，直接雕刻出来的一张长凳。美秀博物馆到明年
就已经二十年了。最成功的地方就是这栋建筑物如何在这样的一个自然环境中，非常非常平静的一个协调的一个状态，一个平衡的状态。林语堂先生曾经这么的写的，他的大意思就是：最好的建筑是这样的，人置身其中。却不知道自然在这里终了，艺术在这里开始了。